assalamu alaikum everyone how are you all i hope every one of you is fine i am here with another lecture my lecture number is 158 for inter part 2 jisme hum log unit number 8 aliphatic hydrocarbons ke bare mein baat kar rahe hain and in this video i am going to tell you about some of the uh, chemical properties chemical properties uh, ki baat kare alkanes ke mein dekh rahe hain hum aaj ke lecture mein dekhenge apne previous videos mein maine aapko explain kiya tha about the preparation of alkanes about the physical properties of alkanes and in my very last video i told you about the chemical reactivity of alkanes chemical reactivity ko jab hum dekhte hain to alkanes jo hain bahut sari situations mein bahut sari ordinary situations mein bahut zyada hi inert hote hain bahut zyada stable hote hain iska kya matlab hai ki alkanes jo hain taqriban bahut sare reactions mein react karte hi nahi hain करने ना करने की वजह क्या है कि एक तो ये कि उनके बॉन्ड्स जो हैं वो सिंगल बॉन्ड से फिलअप हैं कार्बन के पास मज़ीद गुंजाइश नहीं है वो या तो अगर रिएक्शन करेगा तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के हिसाब से अपने अंदर चीज़ों को सब्सटीट्यूट करके हाइड्रोजन को निकाल के उसके बदले में किसी नए मोलिक्यूल को अपने अंदर ऐड कर सकते हैं इसके अलावा थर्मल और कैटेलिटिक रिएक्शन भी दिखाते हैं अल्केन्स तो हमने यही देखा कि अल्केन्स इतने इनर्ट क्यों हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड अल्केन्स के अंदर प्रेजेंट है जो कि सिंगल बॉन्ड की सूरत में आपको दिखती है बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन एंड बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन तो इसको हम कहते हैं सिगमा बॉन्ड तो सिगमा बॉन्ड जो है वो बहुत इनर्ट होती है खुद की वजह से वो यू कैन से के uh, ये एल्केस जो हैं ये इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस दैट एल्केस कैन कैरी आउट और उनमें से जो वेरी फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज़ अबाउट द कम्बशन कम्बशन की अगर हम लोग बात करते हैं ऑब्वियसली इसमें हम लोग बर्निंग की बात करते हैं तो जब हम लोग uh, अल्केन्स को बर्न करें इन द प्रेसेंस ऑफ ऑक्सीजन तो दैट प्रोसेस इज कॉल्डस कम्बशन अल्केन्स को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाए तो उसको कम्बशन का नाम देता है तो जब अल्केन्स कम्प्लीटली कम्बस्टन हो अल्केन्स की कम्प्लीट कम्बशन क्या है यानी कि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो अल्केन्स के पास ईजीली ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो द प्रोडक्ट्स दैट यील्ड फ्राम दैट कम आउट क्योंकि अल्केन्स की बात करें तो वो दो ही किस्म के आइटम्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन तो जब इनके साथ ऑक्सीजन के साथ इनकी बर्निंग होती है तो कार्बन और हाइड्रोजन के आपस में बॉन्ड टूट जाते हैं कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है जो हाइड्रोजन है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में हीट एनर्जी रिलीज होती है तो ये होते हैं प्रोडक्ट जो कि कम्बशन ऑफ अल्केन से प्रोड्यूस होते हैं तो so, जो अमाउंट है ड्यूरिंग द कम्बशन एक तो कम्बशन है आप बर्न कर रहे हैं अल्केन को आपने एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड किया एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड की जिसकी वजह से अल्केन्स की बर्निंग स्टार्ट होगी तो जैसे जैसे अल्केन्स बर्न करना शुरू करते हैं वो खुद से ही बर्निंग की वजह से बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट को इवॉल्व करना शुरू कर देते हैं इवॉल्व मतलब निकालना शुरू कर देते हैं हीट जो है अल्केन्स के बर्निंग की वजह से निकलना शुरू हो जाती है सिस्टम में से बाहर की तरफ वो एग्जिट होती है सो वेन वन मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन इज बर्न टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो उस हीट को हम लोग हीट ऑफ कम्बशन का नाम देते हैं सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जिसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि अल्केन्स के मामले में वाट इज हीट ऑफ कम्बशन कि जब आप वन मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हों तो और साथ में जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट को हम लोग कम्बशन का नाम देते हैं सो लेट अस सी किस तरह से कम्बशन हो सकती है आई एम गोइंग टू टेक द एग्जाम्पल ऑफ मीथेन मीथेन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैशियस स्टेट क्योंकि ये लो लोअर कंपाउंड है ये गैशियस फॉर्म में ही एग्जिस्ट होता है जब मैं इसकी बर्निंग करूँगी तो मैं यहाँ पे टू मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करूँगी ऑक्सीजन भी गैशियस फॉर्म में है ऑक्सीजन प्रोवाइड की आपने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट प्रोवाइड करना है इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम आप फ्लेम की सूरत में एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट प्रोवाइड करेंगे दिस कार्बन इट विल अटैच विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस हाइड्रोजन इट विल अटैच विद ऑक्सीजन टू फॉर्म टू मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर और साथ में हीट एनर्जी रिलीज होती है जब उस हीट एनर्जी को मैयर किया गया था दैट वॉज एट हंड्रेड एंड नाइन्टी वन किलो जाउल पर मोल so this much much amount of energy was released from one mole of the hydrocarbon alkane
तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या ये हमारा जो रिएक्शन है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं इज़ इट बैलेंस्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स यहाँ पे अगर आप देखते हैं देर इज़ वन कार्बन आइटम ऑन दिस साइड ओनली वन कार्बन आइटम जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में प्रोड्यूस हो गया है बन गया है चेंज हो गया है यहाँ पे फोर हाइड्रोजन आइटम्स हैं यहाँ पे देखें टू इंटू टू फोर हाइड्रोजन आइटम्स हैं हेयर फोर ऑक्सीजन आइटम्स आर प्रेजेंट हेयर टू प्लस टू फोर ऑक्सीजन आइटम्स आर प्रेजेंट सो आवर इक्वेजन इज़ बैलेंस्ड तो इस तरह से कम्बशन होती है कम्बशन का मतलब है कि जो ये अल्केन था इसके कार्बन और हाइड्रोजन में जो बॉन्ड थे वो एक दूसरे से टूट के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना देते हैं कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर देता है और साथ में जो एनर्जी है वो इवॉल्व होती है यानी निकलती है इस पूरे सिस्टम की वजह से तो दैट हीट इज़ ऑलमोस्ट एट हंड्रेड एंड नाइन्टी वन किलो जोल पर मोल इन द केस ऑफ दी अल्केन मीथेन तो ऑल दो ये जो रिएक्शन है इट इज़ हाईली एक्जोथर्मिक एक्जोथर्मिक का क्या मतलब है कि इस रिएक्शन में से जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होना स्टार्ट होता है बर्निंग स्टार्ट हो जाती है तो ये रिएक्शन के अंदर से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलना शुरू हो जाती है और लेकिन फिर भी ऑल दो इट इज़ अ वेरी एक्जोथर्मिक रिएक्शन बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है लेकिन फिर भी इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए होता है यानी इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लेम और अ स्पार्क जब तक और ये फ्लेम या स्पार्क नहीं दिया जाएगा अल्केन्स को इन द प्रेसेंस ऑफ ऑक्सीजन अल्केन्स कभी भी खुद से कम्बशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते सो इट मीन्स कि ऑल दो ये रिएक्शन अब जब एक दफ़ा चलना शुरू हो जाए ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोवाइड करेगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट को प्रोड्यूस करेगा लेकिन इस रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए भी खुद एक हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लेम या फिर दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ स्पार्क जो जो कम्बशन है अगर हम लोग इसको देखें कॉमन हमारे लाइफ में कहाँ पे इसके एग्जांपल है दैट इज़ इन द इंजन ऑफ द ऑटोमोबाइल्स उसके अंदर जो पेट्रोल हैं डीजल हैं जो डिफरेंट ये डलते हैं फ्यूल्स उनके अंदर भी ये अल्केन्स प्रेजेंट होते हैं तो वो अल्केन्स की कम्बशन होती है कम्बशन की वजह से वो बर्न होते हैं बर्निंग की वजह से क्या होगा दे रिलीज दी कार्बन डाइऑक्साइड दे रिलीज दी वाटर मोलिक्यूल एंड दे रिलीज दी हाई अमाउंट ऑफ गैस दिस एनर्जी तो अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ अल्केन एंड एयर बर्न स्मूथली इन इंटरनल कम्बशन इंजन इंटरनल कम्बशन इंजन में जब बर्निंग होती है अल्केन्स की तो वहाँ पे कॉम्प्रेस्ड अल्केन प्रेजेंट होंगे कॉम्प्रेस्ड एयर प्रेजेंट होगी अल्केन भी गैशियस फॉर्म में एयर भी गैशियस फॉर्म में है दोनों कॉम्प्रेस फॉर्म में है हाई प्रेशर होगा और वो बर्न इनका शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे बर्निंग स्टार्ट होगी पहले तो एक स्पार्क चाहिए था लेकिन जब बर्निंग स्टार्ट होगी एनर्जी रिलीज होती जाएगी और जो पूरा रिएक्शन है ये मजीद से मजीद जो है एफिशेंट होता जाएगा कम्बशन इंजन जो है वो काम करना स्टार्ट हो जाएगा सो दिस वाज अ फर्स्ट रिएक्शन जिसमें हम लोगों ने कम्बशन के बारे में स्टडी किया है कि किस तरह से अल्केन जो हैं वो कम्बस्टिबल uh, हैं वो बर्न हो सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लेकिन उनको ये पूरा प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एक इनिशियल फ्लेम या इनिशियल स्पार्क की ज़रूरत होती है तभी ये कम्बशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे अदरवाइज दे कैन नॉट कम्बस्ट अब हम चलते हैं अपने अगले रिएक्शन की तरफ दैट इज़ दी ऑक्सीडेशन लेट एस सी दैट हाउ अल्केन्स टू दी ऑक्सीडेशन तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देख रहे हैं देखते हैं ऑक्सीजन जो अल्केन्स हैं वो किस तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं जो ऑक्सीडेशन है यहाँ पे हमने अल्केन्स की ऑक्सीडेशन करनी है क्योंकि अल्केन्स के अंदर हाइड्रोजन है हम हाइड्रोजन को रिमूव करके या ऑक्सीजन उनके अंदर ऐड करके हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर सकते हैं अल्केन्स का तो अगर हम लोग बात करते हैं अल्केन्स की जैसे कि मीथेन आप ले लें हम लोग यहाँ पे बहुत जो एग्जांपल्स में बहुत सिंपल कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं अदरवाइज इफ यू गो टू हायर कंपाउंड्स देर विल बी मोर कॉम्प्लेक्सिबिलिटी और अभी इस लेवल पे आप इन्हीं सिंपल कंपाउंड्स के एग्जाम्पल ले चल सकते हैं तो मीथिन की बात करते हैं अगर मीथिन के ऑक्सीडेशन को देखें तो ऑक्सीडेशन प्रोवाइड जब की जाएगी जिस तरह का कंडीशन रखी जाएगी ऑक्सीडेशन प्रोवाइड करने के लिए उस हिसाब से मीथेन जो है वो प्रोडक्ट बनाएगा तो डिफरेंट कंडीशंस में वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है नो लेट अस सी 
سب سے پہلے کیا ہے کہ اگر انکمپلیٹ اکسیڈیشن ہوتی ہے انکمپلیٹ اکسیڈیشن کا کیا مطلب ہے کہ میتھین کی اکسیڈیشن تو ہوگی لیکن اکسیڈیشن کے لیے اتنی زیادہ اکسیجن کی اماؤنٹ پریزنٹ نہیں تھی کہ کمپلیٹلی اس کی اکسیڈیشن ہو سکے تو دیٹ از وائی اس کی اکسیڈیشن انکمپلیٹ ہوگی پراپرلی پورے طریقے سے ختم نہیں ہو سکے گی یہاں پہ اکسیجن کی سپلائی جو ہے وہ ہوگی لمیٹیڈ فارم میں اور اس وجہ سے کاربن مونوکسائڈ بنے گا انسٹیڈ آف کاربن ڈائی آکسائڈ اور کاربن مونوکسائڈ بنے گا اور ساتھ میں کاربن بلیک جو ہے وہ پروڈیوس ہوگا نو لیٹ اس سی ہاؤ دس ہیپنس سو یہ ہمارے پاس ہیں تھری مولیکولز آف میتھین اس کی جب ہم نے اکسیڈیشن کروانی ہے اکسیجن کے ساتھ تو یہ اکسیجن کے فور مولیکولز دے آر انسفیشینٹ ٹو کمپلیٹلی اکسیڈائز دی میتھین جس کی وجہ سے انسفیشینٹ اکسیڈیشن ہوگی میتھین کی اور اس کا جو یہ کاربن ہے اٹ ول کمبائن ود اکسیجن ٹو فارم کاربن مونوکسائڈ ٹو مولیکولز آف کاربن مونوکسائڈ ساتھ میں ہائیڈروجن اکسیجن کے ساتھ مل کے سکس مولیکولز آف واٹر بنا دے گا اینڈ الانگ وتھ دیٹ کاربن بلیک ول بی پروڈیوسڈ ان دا سالڈ فارم تو یہاں پہ بلیک کلر کا مٹیریل بلیک کلر کی ڈسٹ یا بلیک کلر کا پاؤڈر پروڈیوس ہو جاتا ہے الانگ وتھ دا آکسیڈیشن ادر پروڈکٹس یعنی جس میں کاربن مونوکسائڈ ہے جس میں واٹر ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کاربن بلیک جو بلیک کلر کا ڈسٹی پاؤڈر ہوگا وہ بھی پروڈیوس ہو جائے گا سو دس بلیک کلر ڈسٹی پاؤڈر جو ہے اٹ از لائک اے سمبل یہ ایک نشانی ہے کہ جو آکسیڈیشن ہوئی تھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی وہ انکمپلیٹ تھی دیٹ از وائی کاربن بلیک ہیز فارمڈ یہ تو پہلی قسم تھی جہاں پہ آپ نے اکسیجن کی سپلائی کو لو رکھا تھا جس کی وجہ سے میتھین پراپرلی اکسیڈائز نہیں ہو سکا ان ٹو دی ڈفرینٹ پروڈکٹس تو اس کی انکمپلیٹ انسفیشینٹ اکسیڈیشن تھی نو دیر از اے سیکنڈ کنڈیشن آف اکسیڈیشن جس میں ہے ہم لوگ بات کرتے ہیں کیٹلیٹک اکسیڈیشن کی کیٹلیٹک اکسیڈیشن کا مطلب کیا ہے کہ کیٹلسٹ کی مدد سے آپ اکسیڈیشن کو کمپلیٹ کروائیں تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کیٹلیٹک اکسیڈیشن تو یہاں پہ اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں لوور الکینس کی یعنی کہ جو لوور ہے جیسے کاربن نمبر ون سے کاربن نمبر ٹین تک ہو گیا یہ لوور الکینس ہیں تو جب ہم ان کی اکسیڈیشن کی بات کرتے ہیں دے ول برن ان دا پریزنس آف میٹیلک کیٹلسٹ کہ ان کو جب اکسیڈائز کرنا ہے تو ان کے لیے کیٹلسٹ میٹل کا ہونا ضروری ہے تبھی وہ برن ہوں گے ادر وائز وہ برن نہیں ہوں گے دیٹ از وائی دس کیٹلسٹ دس اکسیڈیشن از کال ایس کیٹلیٹک اکسیڈیشن یعنی کہ وہ اکسیڈیشن جو کیٹلسٹ کی موجودگی میں ہو سکتی ہے ادر وائز اٹ ول ناٹ کمپلیٹ اور یہاں پہ نہ صرف آپ نے کیٹلسٹ کو پرووائڈ کرنا ہے بلکہ آپ نے ہائی ٹیمپریچر ہائی پریشر کو بھی مینٹین کرنا ہے جس کی مدد سے اور اس مطلب ہم لوگ اس میں اپنی سورسز لگا رہے ہیں کیٹلسٹ ڈال رہے ہیں ہائی ٹیمپریچر ڈال رہے ہیں ہائی پریشر ڈال رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جو پروڈکٹس بنتے ہیں دے آر یوزفل ٹو آس فار ڈفرینٹ پرپزز اب میں بات کرتی ہوں اگر میتھین کی یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں میتھین کی کمپلیٹ اکسیڈیشن یعنی کہ کیٹلیٹک اکسیڈیشن تو یہاں پہ سب سے پہلے ون ایٹم آف نیسنٹ اکسیجن ول بی ایڈڈ ان دا پریزنس آف دی کیٹلسٹ کاپر جو ایک میٹیلک کیٹلسٹ ہے ٹیمپریچر آپ نے بہت زیادہ ہائی رکھنا ہے دیٹ از فور ہنڈریڈ ڈگری سیلسیس ایٹماسفیئر پریشر بھی آپ نے بہت زیادہ ہائی رکھنا ہے دیٹ از ٹو ہنڈریڈ ایٹماسفیئرک پریشر اس صورت حال میں دس اکسیجن یہاں پہ کچھ بھی ریلیز نہیں ہوگا بلکہ یہ اکسیجن اس کے اندر ایڈ ہو جائے گا اینڈ اٹ ول بی کنورٹیڈ ان ٹو سی ایچ تھری او ایچ ایک ہائیڈروجن کے ساتھ اکسیجن بھی آ کے اٹیچ ہو جائے گا یہ جو سی ایچ تھری او ایچ ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں دس از میتھائل الکوہول یہ فنکشنل گروپ ہے او ایچ تو اس کے ساتھ جو الکائل ریڈیکل ہے وہ میتھائل ہے تو دیٹ از وائی اٹ از کال ایس میتھائل الکوہول اب میں پھر سے میتھائل الکوہول کو لوں گی ایز اے اسٹارٹنگ مٹیریل اور اس کی اکسیڈیشن کرواؤں گی ان دا پریزنس آف سیم کنڈیشنز کنڈیشنز کون کون سی ہیں کاپر ہو کیٹلسٹ کے طور پہ ٹیمپریچر آپ نے اس کا رکھنا ہے فور ہنڈریڈ ڈگری سیلسیس کا ایٹماسفیرک پریشر آپ نے اس کا رکھنا ہے ٹو ہنڈریڈ ایٹماسفیرک پریشر کا اب اتنا ہائی ٹیمپریچر رکھا ہے اتنا ہائی پریشر رکھا ہے کاپر میٹل کو رکھا ہے اب یہاں پہ کیا ہوگا پھر سے آکسیجن کے ایڈ ہونے کی وجہ سے ناؤ سب سے پہلے تو ایچ سی ایچ او بن جائے گا یہ جو اکسیجن ہے اس نے کاربن کے ساتھ ادھر ڈبل بانڈ بنایا ہے جس کی وجہ سے اس نے باقی ہائیڈروجن ادھر سے ایک ہائیڈروجن اور ادھر سے ہائیڈروکسل گروپ کو ریلیز کر دیا جس کی وجہ سے ایچ ٹو او پروڈیوس ہو جائے گا یہاں پہ آپ کہیں گے کہ یہ والا اکسیجن یہاں پہ کاربن کے ساتھ ڈبل بانڈ پروڈیوس کر گیا اور باقی کے واٹر مولیکیول کاربن نے ریلیز کر دیے پھر سے آپ دس از کال ایسا فارمل ڈیہائڈ فارمل ڈیہائڈ میں آپ پھر سے اکسیجن کو ای
ये हो रही है कंप्लीट ऑक्सीडेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन जिसे हम लोग कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन भी कहते हैं जिसके अंदर हम लोग अब इसके डिफरेंट स्टेप्स को देख रहे हैं कि बारी बारी किस तरह से पूरा प्रोसेस कैरी आउट किया जाएगा फॉर्मल बना था आप इसकी फिर से इसकी कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन करवाएं इसके अंदर नेसेंट ऑक्सीजन आप ऐड करेंगे कॉपर को कैटलिस्ट के तौर पे लें 400 डिग्री सेल्सियस 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दिस फॉर्मेल्डिहाइड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दी फॉर्मिक एसिड इसके अंदर इस तरह से ये फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो गया फॉर्मिक एसिड के अंदर फिर से आप ऑक्सीजन को ऐड करवाएंगे नेसेंट ऑक्सीजन को सेम कंडीशंस आपने देनी है कॉपर की 400 डिग्री सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो नाउ इट विल ब्रेक डाउन इनटू CO2 प्लस H2O तो ये जो हमारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन का जो प्रोडक्ट बना है कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गया है दिस इज द एंड ऑफ द रिएक्शन जहां पे कंप्लीटली मीथेन जो है ऑक्सीडाइज हो गया है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स तो ये जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है अल्केन की इट इज यूज्ड इंडस्ट्रियली टू प्रिपेयर हायर फैटी एसिड्स यूज्ड इन सोप एंड वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्रीज तो ये जो कैटालिटिक uh, ऑक्सीडेशन का पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग यूज कर सकते हैं फैटी एसिड बनाने में यहां तक ताकि हम इन फैटी एसिड की मदद से مزید आगे सोप्स बना सकें वेजिटेबल्स बना सकें वेजिटेबल ऑयल की इंडस्ट्रीज में इनको हम लोग यूज कर सकें सो दिस वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर टुडे उम्मीद है आपको इस लेक्चर के समझ आई हो अगर यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन आई एम हियर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो टिल देन अल्लाह हाफिज़